ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒരു പൗഡറാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒനിയൻ പൗഡർ അഥവാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള ഇവെല്ലാം ഉള്ള പൊടിച്ച പൗഡർ ഈ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എത്ര നമുക്ക് ആവശ്യം വെച്ചാൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ അഞ്ഞൂറോ എത്രയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള ഇവ എടുക്കുക ഈ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ കാലാവസ്ഥ നല്ല വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് വേനല വേനലിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം രണ്ടാഴ്ച ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വെയിൽ കുറച്ച് കുറവുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നല്ല വെയിലത്ത് ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് കിട്ട കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ല ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒനിയൻ പൗഡർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് നല്ലതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള പൗഡർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാ തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഇഞ്ചി എങ്ങനെയാണ് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്ത് കൈകി വൃത്തിയാക്കി തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊരു സ്ക്രാപ്പിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക പിന്നീട് സവാള സവാള കഴുകുക നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നന്നായി പൊടിയായി നൈസ് എത്രയും നൈസാകുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ടത് കട്ട് നല്ല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നീട് വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മൂന്നെണ്ണവും കൂടി വെവ്വേറെ വരന്ന പാത്രത്തിലാക്കിയ ശേഷം വെയിലുള്ള നന്നായി വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാനാക്കി മാറ്റി വെക്കുക നന്നായിട്ട് പരന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണക്കാൻ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച വെയിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ രാവിലെ രാവിലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം എടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് ഉണക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നന്നായി ഉണക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നെറ്റോ കട്ടി കുറഞ്ഞ തുണിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഉണക്കാൻ എടുക്കാൻ ഉണക്കി കാരണം ഇത് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പൗഡർ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം മൂടി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഉണക്കാവൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് കൊനിയൻ പൗഡർ വളരെ നൈസായിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പൊടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒനിയൻ പൗഡർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിലും പിന്നെ ബ്രോസ് ചിക്കന് പിന്നെ നൂഡിൽസ് മസാല നൂഡിൽസിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി ഈ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഉണക്കി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിയാൻ പൊടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഇഞ്ചി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നുമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പിന്നീട് വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു എയർ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം
നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നിങ്ങൾ ഗുഡ് ആയാലും ബാഡ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാവുന്നവരെ ബൈ ബായ്